এবারে আমরা যে পরিবৃত্তটা আঁকব যে ত্রিভুজের সেটা হলো এখানে বলেছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ যার অতিভুজ বারো সেন্টিমিটার আর আর একটা বাহু পাঁচ সেন্টিমিটার ত্রিভুজটার পরিবৃত্ত অঙ্কন করো আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের থাকে অতিভুজ লম্ব আর ভূমি তো অতিভুজটা বারো সেমি দেওয়া আছে কিন্তু লম্ব আর ভূমি কোনটা পাঁচ সেমি নেব সেটা বলে দেয়নি সেটা আমরা নিজেদের মতো করে নিতে পারি প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে পাঁচ সেমি এবং বারো সেমি আমরা দুটো স্ট্রেট লাইন আগে খাতায় এঁকে নেব একদম ওপরের দিকে আঁকবো যেভাবে আমরা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম সেভাবে আঁকবো কীভাবে আঁকতে বলেছিলাম আগেই বলেছি পাঁচের ঠিক দাগে একটা দাগ দেব আর একের একের আগে যে দাগটা আছে ওখানে আমরা একটা দাগ দেব এটা হলো গিয়ে আমাদের পাঁচ সেন্টিমিটার আর আরেকটা আঁকবো আমরা বারো সেন্টিমিটার বারোর সামনে একটা দাগ দিলাম আর একের আগে একটা দাগ দিলাম এটা হলো আমাদের বারো সেন্টিমিটার তাহলে এটা পেলাম পাঁচ সেন্টিমিটার এটা পেলাম বারো সেন্টিমিটার এই দুটো লাইন আমরা পেলাম এবার আমাদের অতিভুজ আঁকতে বলেছে ফার্স্টে আমরা ত্রিভুজের যে আঁকবো সাধারণ একটা খাতার মাঝখানের দিকে বা শেষের দিকে একটা বড় দেখে আমরা একটা লাইন টেনে নিলাম একটা রে নিলাম রেটার নাম দিলাম এ এক্স রেটার নাম দিলাম এ এক্স এবারে আমাদেরকে বলে দিয়েছে যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ তাই সরি সমকোণী ত্রিভুজ তাই আমাদের একটা কোন নব্বই ডিগ্রি হবে তো প্রথমে আমরা কি করব এ বিন্দুতে একটা নব্বই ডিগ্রি কোণ আঁকব নব্বই ডিগ্রি কোণ আঁকতে জানো সবাই যদি ভুলে যাও তাহলে আরেকবার দেখে নাও কিভাবে নব্বই ডিগ্রি কোণ আঁকা হচ্ছে দেখো এখানে আমরা প্রথমে এ বিন্দুতে কাঁটাটাকে বসালাম বসিয়ে আমরা একটা নব্বই ডিগ্রি কোণ আছে কীভাবে আঁকা হয় একবার দেখে নিলেই পারো এখান থেকে একটা যে কোনো মাপের বৃত্তচাপ নিয়ে যে কোনো মাপের বৃত্তচাপ নিয়ে এরকম একটা আমি বৃত্তচাপ আঁকলাম ওকে একবারে টেনেছি ওই মাপটাই থাকবে সেম মাপটাই থাকবে এবার আমরা নিয়ে এই বিন্দুতে বসাচ্ছি বসালাম বসানোর পর ওটা নিয়ে এর উপরে একবার টানলাম সেই মাপটা থাকবে যে বৃত্তচাপটা হয়েছে নতুন ওই বৃত্তচাপের উপর আর একবার বসাচ্ছি বসিয়ে এখানে একটা কেটে দিলাম সেই মাপটা থাকবে ওপরে একবার টেনে নিলাম বসিয়েছি কিন্তু ওখানেই বসিয়েছি ওটাকে তুলে নাও নিয়ে নতুন যে বৃত্তচাপটা হয়েছে এখানে বসাও বসিয়ে আমরা পাবো ওর উপরে একটা বৃত্তচাপ টানবো একটু কম হয়ে গেল তাহলে ওখানে আর একবার বসাতে হবে এই তাহলে দুটো চাপ বৃত্তচাপ এই বিন্দুতে সেট করেছে তাহলে আমরা কি করব এবারে এটা নব্বই ডিগ্রি আমাদের একটা কোন তৈরি হয়ে গেল অলরেডি এটা নব্বই ডিগ্রি কোন তৈরি হয়ে গেল এখানে আমরা টেনে দিয়ে এই দুটো বিন্দুকে জুড়ে দিয়ে আমরা বাড়িয়ে দেব তাহলে আমাদের একটা নব্বই ডিগ্রি কোন হলো সমকোণী ত্রিভুজের এবার অতিভুজ নিতে হবে বারো সেন্টিমিটার এবং আর একটা বাহু পাঁচ সেন্টিমিটার নিতে হবে তা আমরা একটা বাহু যে পাঁচ সেন্টিমিটার নেব সেটা আমরা এখানে নিতে পারি ভূমিতে নিতে পারি লম্বতে নিতে পারি তো আমার মনে হলো যে আমি এটাকে লম্বতে নিচ্ছি পাঁচ সেন্টিমিটার তো আমরা পাঁচ সেন্টিমিটারের মাপ নেব যেভাবে নিতে বলে দিয়েছিলাম একটু আগে এইভাবে আমরা কম্পাসটাকে অ্যাডজাস্ট করে পাঁচ সেন্টিমিটারের মাপটা নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এইভাবে বসালাম বসিয়ে দেখে নিলাম যে আমাদের নেওয়া মাপটা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না দেখলাম না ঠিকঠাকই হয়েছে তো পাঁচ সেন্টিমিটারটাকে নিয়ে আমরা আবার এখানে বসালাম বসিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পরে এবার আমাদের পড়ে থাকছে কত বারো সেন্টিমিটার বারো সেন্টিমিটারের মাপটা আমরা নেব এবারে বারো সেন্টিমিটারটাকে এইভাবে কম্পাসটাকে বড় করে বারো সেন্টিমিটারের মাপটা নিলাম দেখবে মাপটা নেওয়ার সময় দেখবে খাতা যেন উঁচু নিচু হয়ে না থাকে তাহলে মাপটা কিন্তু কম বেশি হবে তো বিষয়টা জ্যামিতিটা কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়েছে বারো সেন্টিমিটার বারো সেন্টিমিটারটা আমরা এই যে ছেদবিন্দুটা হয়েছে এই ছেদবিন্দুতে বসালাম ছেদবিন্দুতে বসিয়ে আমরা এখানে কেটে নিলাম এই কেটে নিলাম এই বাহুটার উপরে এই এক্স স্ট্রেট লাইন এই এক্স রেটার উপরে এটা নাম দিলাম বি আর এটার নাম দিলাম সি আর এই যে রেটা হয়েছে এই রেটার নাম দিলাম ওয়াই এ ওয়াই এ এক্স তাহলে আমরা বি আর সি বিন্দু দুটোকে জুড়ে দেব বি আর সি বিন্দু দুটোকে আমরা জুড়ে দেব দিলে তাহলে আমাদের সমবাহু সমকোণী ত্রিভুজটা তৈরি হয়ে গেল বেশ সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়ে গেল এবার আমাদের কি করতে হবে 
পরিবৃত্ত আকার পরিবৃত্ত আকার জন্য বলেই দিয়েছি কি করতে হবে যে কোনো দুটো বাহুকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে হবে লম্ব সমদ্বিখণ্ডক আঁকতে হবে তো ধরলো আমরা এসি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক আঁকছি আমরা এসি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক আঁকছি দেখে নাও তো প্রথমে আমরা এ বিন্দুতে কাঁটাটাকে বসালাম অর্ধেকের বেশি একটা বৃত্তচাপ নিলাম নিয়ে ওপরে একবার টানলাম আর নিচে একবার টানলাম ওকে এবারে সিতে বসাবো ওই মাপটাই থাকবে কিন্তু সেম মাপটাই থাকবে সিতে বসিয়েছি দেখো বসিয়ে এই বৃত্তচাপের উপরে একবার আর এই বৃত্তচাপের উপরে একবার টেনে দিলাম দেওয়ার পরে নতুন যে বিন্দু দুটো হলো ওই বিন্দু দুটোকে আমরা স্কেল দিয়ে জুড়ে দেব নতুন যে বিন্দু দুটো হবে ওই বিন্দু দুটোকে আমরা স্কেল দিয়ে জুড়ে দেব দিয়ে একটা লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক আমরা পেলাম কারের লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক পেলাম এটা আমরা এসি বাহুর লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক পেলাম এবার আমরা আরও একটা বাহু কিনে নেবো সেটা আমরা এবি বাহু নিতে পারি বিসি বাহু নিতে পারি তো আমরা যদি বিসি বাহুটাকে নেই সেটাও হবে আবার এবি বাহুটাকে যদি নেই হবে তো আমরা কি করছি এসি বিসি বাহুটাকে আমরা নিচ্ছি লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক আঁকছি লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক আঁকলে আমরা প্রথমে সি বিন্দুতে বসাতে হবে সি বিন্দুতে বসিয়ে এদিকে একটা বৃত্তচাপ নেব আর নিচের দিকে একটা নেব আবার বি বিন্দুতে বসাবো বি বিন্দুতে বসিয়ে ওইটার উপরে একটা বৃত্তচাপ নিলাম আর এখানে একটা বৃত্তচাপ নিলাম এই যে একটু আগে টেনেছি এর উপরে একটা বৃত্তচাপ নিলাম ব্যাস দুটো বৃত্তচাপকে আমরা ছেদ বিন্দু দুটোকে আমরা জুড়ে দেব দিলে আমরা একটা নতুন লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক পাব কার বি সি এর লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক আমরা পাব তো দেখে নিই বি সি এর লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক কী হয় বিশের লম্ব সমুদ্রি খণ্ডকটা দেখলাম মিলেছে এই বিন্দুতে ঠিক আছে বিশের লম্ব সমুদ্রি খণ্ডকটা বলেছে বিসি বাহুর উপরে মানে অতিভুজের উপরে ওকে অতিভুজের উপরে হলো আমাদের লম্ব সমুদ্রি খণ্ডক দুটো অতিভুজের উপরে মিলেছে এবারে আমরা যে বৃত্তটা আঁকবো পরিবৃত্তটা আঁকবো বিসি এর উপরে পড়েছে লাইনটা বিন্দুটা আমরা পরিবৃত্তটা আঁকবো দেখে নেবো তিনটে বিন্দুকে তিনটে শীর্ষ বিন্দুকে সাথে মিলছে কি না দেখিনি হ্যাঁ তিনটে বিন্দুতে কিন্তু মিলছে তিনটে শীর্ষ বিন্দুতে কিন্তু মিলে গেছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বৃত্তচাপটা তিনটে বিন্দুতে মিলেছে এই বৃত্তটা এই ত্রিভুজটা তিনটে শীর্ষ বিন্দুকে ম্যাচ করেছে এবং আমরা বৃত্তটাকে একেও ফেললাম ওকে এটা হলো গিয়ে আমাদের এবিসি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এবিসি সমকোণী ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁকলাম এবারে কি হবে না এবিসি সমকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্রটা সবসময় কিন্তু অতিভুজের মধ্যবিন্দু হবে আমরা স্কেল দিয়ে মেপে নিলে দেখতে পাবো দেখো অতিভুজটা দৈর্ঘ্য কিন্তু বারো সেমি আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয় সেমিতে কিন্তু পরিকেন্দ্রটা তৈরি হয়েছে তাহলে এটাই হবে এই অতিভুজের পরিবেশার্ধ অতিভুজের অর্ধেক